Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать ко мне на канал, и сегодня мы с вами посмотрим на модовый обновленный грузовик МАЗ-6422 для версии Евротрака 1.44. Очень интересный грузовик, сейчас мы посмотрим на доступные нам тюнинги, а далее покатаемся по РУСМАПу. Поэтому давайте долго медлить не будем, и собственно уже приступим к осмотру нашего грузовичка. Вот таким вот образом он у нас выглядит. Напоминаю, это МАЗ-6422. Кабину здесь мы менять никак не можем. Шасси у нас доступны только 6 на 4. Но, в принципе, неплохо, потому что он у нас достаточно хорошо идет по всем характеристикам. Он даже и тяжелые грузы вполне сможет повести. Далее двигатель. Обратите внимание, очень-очень много раз разных двигателей и ребят напишите пожалуйста в комментариях чем они друг от друга отличаются потому что здесь я вижу раз два три четыре Пять разных двигателей на 710 лошадиных сил, 5 разных двигателей на 500 лошадиных сил, и они все разные, и в то же время у меня ощущение, будто они все одинаковые, ну, не считая лошадиные силы. Давайте я возьму, ну, допустим, вот этот вот на 450 лошадиных сил, мазовский движок, посмотрим, как быстро у нас будет ехать наш маз. А, трансмиссию я здесь ничего менять не буду. Далее интерьер нам доступен только вот в одном таком вот варианте. Посмотрите, как мило. Как все-таки красиво и достаточно симпатично все выглядит. Мне на самом деле нравится. Так, так очень здорово. Далее покраска. 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 Вот такой вот коралловый, красненький, бордовенький, ванильный. Красивый цвет. Дальше какой-то армейский. Вот такой, такой, такой. Так... Интересный, интерес. О, смотрите. Аквамарин. Типа цвет ак аквамарина. Ну, давайте. Ну, кстати, вот этот тоже неплохой. Я даже не знаю, какой лучше выбрать. Давайте. Давайте вот такой вот он какой-то бронзовый, поэтому давайте оставим бронзовый цвет, чтобы <смех> вашу психику не портить. Розовый я его в этот раз красить не буду, как я это делала с некоторыми камазами в своих обзорах. Поэтому давайте приступим к обвескам, которые доступны на нашем грузовике. Спойлер только один. Брызговики брызговики только одни. Далее шины. Мы, конечно, можем шины поменять, но я бы не хотела ставить какие-то мишленовские шины или вот эти шины, потому что мне кажется, что вот мазовские подходят сюда лучше всего. И если я поставлю какие-то мишленовские шины, ну, это будет немножко, немножко не то. Антенку мы поменять не можем. Так, аксессуары это, видимо, то, что у нас будет внутри непосредственно грузовика. Брызговика. Сзади никаких брызговиков мы тоже приделать не можем. Так, здесь тоже ничего. Так, во. Ага, только то, что огнеопасно у нас есть табличка. И что означает тир? Напишите в комментариях, потому что я не знаю. Регистратор, да, давайте, пусть у нас будет регистратор на всякий случай. Ага, одеяло. Но это уже внутри мы можем поменять одеяло. Давайте, давайте вот... Вот такое у нас будет одеяло. И табличку на табличке, как всегда, можно написать... Можно написать лиса. Лиса, 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 ю... Туп. Вот так. Пусть будет так. Реклама моего канала на моем же канале. Так. И слушайте, ну действительно, ничего я не могу здесь поменять снаружи. Поэтому переходим к внутренностям нашего грузовика. Антирадар, да, можно поставить, но я его не хочу ставить, потому что я в любом случае зачастую превышаю скоростной режим, да, а он будет у меня постоянно пищать, когда будет видеть камера. Фото, карта, туз. А зачем туз? Это какой-то дальнобойский дальнобойщицкий прикол. Я не знаю, почему именно туз. Что он означает? Так, 70 лет мазу, я так понимаю. И сюда тоже можем что-нибудь поставить интересненького. Так, так, так. Заводная мышка Вилли. Но я думаю, она сюда не шибко подходит. Давайте во, копейки. Поставим сюда мою монетизацию. И далее рядышком 
рядышком можно петуха. Ну, хотя странное, конечно, сочетание. Можно бутерброд или мишку. Или это что? Это что? Магнитола, только она почему-то какая-то ярко-красная. Здесь она выглядит совершенно иначе. Ладно, давайте я оставлю бутерброд. Пусть она здесь будет бутерброд. Сюда, смотрите, Анюта. Ее даже зовут Анюта, вы представляете? Как мой модератор на стримах. Виктор Володя. Виктор Володя. Диски ЕТС-2. Информация о доставке Милана. Мелиса, но зачастую я Милану использую в качестве модератора Ани, потому что она как раз-таки сидит с телефоном и читает чат. Петрович, Михалыч, Света, Иберийская рысь, карта, бумажные полотенца, подарки. Ну, в общем, в принципе, стандартный набор такой аксессуаров, но я бы все-таки хотела, как всегда, посадить сюда... Милану, но для нас она Аня. Вы это все знаете. Так, и ковер. Самый... О, давайте, мишки. Ковер с мишками. И одеялка мы с вами уже выбрали. Так, сюда. Отлично, висячие предметы. Можем повесить какую-нибудь пахучку прикольную. Чтобы вкусно пахло в нашем мазе. О, DVD-диск можно повесить. Дэшкам. А, это опять видеорегистратор, я так понимаю. Слушайте, тут много, много такого интересненького у меня есть. И опять же... А, это рация такая, да? Ну-ка, погодите. А вот сюда что? О, смотрите. Давайте сделаем так. Окей, освежитель. Россия. Конечно же, Россия. О, господи. Так, и... Еще чего? Смотрите, вот о, как патриотично получается. Круто. И сюда тоже повесим. Ну, пусть оно будет тоже синего цвета. Во! Отлично, мы все завесили. Заколхозила немножко. Ну ладно, ничего страшного, зато весело. Так, и опять же сюда. Так, что-то я плохо вижу. Так, о, женщины, женщины, но я не хочу вешать женщины сюда, я думаю, вам достаточно меня одной сегодня, поэтому давайте я что-нибудь другое сюда лучше повешу, так, 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 это тоже какие-то штучки интересные, что это такое? Кола, комборд, ой, слушайте, нет, я не знаю, что это такое, поэтому не буду даже пытаться это прочитать. Вы можете написать сами в комментариях. О, Россия! Все. <смех> На мазе же мы с вами едем, правильно? Все. Значит, вот так вот. Все у нас здорово, классно. Так, это что? Дефлекторы. Но мы здесь ничего больше поменять не можем. Вот как у нас классно, здорово получилось. Все, принимаем. Давайте, давайте поедем. Ну, кстати, Тула. Тульские пряники, все дела. Давайте апельсины. Возим апельсины в Тулу. Так, фару я включила. Вот еще раз наше внутреннее убранство. Так, вот так вот оставлю. Потому что навигатора у нас нету. Вот, собственно, как у нас здесь все выглядит. Во. Красота. Россия написана задом наперед. Наверное, чтобы с другой стороны было видно, да? Да, да, зато с этой стороны все видно. И вот таким вот образом снаружи выглядит наш грузовик. Нам ехать сейчас 2 километра до компании. Ехать нам нужно в компанию КУ, как она называется? Компания Еврогудис. Ну, в Еврогудисе вообще часто какие-то продукты именно оттуда возишь. Так, по сторонам мы посмотрели, обнаружили салоны века. И все, собственно, и погнали как раз, пока горит зеленый на нашем мазе. Взяли и поехали. Кстати, главное мне не оговориться, потому что я помню на стриме на своем, когда мы с вами уже катались на мазе, я почему-то маз <смех> взяла и назвала маном. Я не знаю, почему это происходит, но иногда у меня почему-то вот бывает такое, что я могу... Два созвучных э, слова перепутать. Поэтому, надеюсь, я ни разу еще не ошиблась и называю мазмазом, <laughs> а не маном. И, о, смотрите, люди ходят. Так, все. Зеленый. О, кстати, вот уже компанию видно. Я хотела сейчас по привычке обогнать, потому что только-только вот у нас недавно был конвой, и мы с вами там гоняли на мазах, и я до сих пор еще такая вся взбудораженная, поэтому... 
Все, надо аккуратно. В роликах я всегда стараюсь ездить аккуратно, без всяких приключений, без всяких аварий. Это на стримах я, конечно, могу всячески раз чудить, а здесь я стараюсь уже это аккуратнее. Хотя не знаю, что у нас сейчас получится. Так. Хорошо, что хотя бы парковаться уже научилась, потому что было бы забавно, если бы у меня было уже целый год каналу. Я до сих пор не умела бы забирать бы так прицепы. Все, прицепляйся, прицепляйся. Все, 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 все. И поехали, 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 поехали. Ехать нам с вами 293 километра. Хотя я когда выбирала груз, там вроде бы было написано 243. Не знаю. В общем, нам ехать сейчас 293 километра. Сейчас мы находимся в городе Брянск. И из города Брянск мы везем 20 тонн апельсинов в город, город Тула. Тула, правильно же? Тула, не Тула? Не, ну да, Тула, Тула. Наверное, Тула. ACS Software на баннере. Реклама. Так, 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 так. Кстати, тут такая интенсивность торможения, что оно достаточно резко и очень быстро прямо начинает тормозить, но ладно. А вот по поводу двигателя я реально не знаю. Там очень много разных представлено на выбор двигателей. Три разных двигателя на 450 лошадиных сил. Пять разных двигателей на 710 лошадиных сил. Еще там несколько штук двигателей на 500 лошадей, на 550 лошадей, на 600 лошадей. И все выполнены в нескольких экземплярах, хотя я раз... ой, голос я разницы, кроме как в лошадиных силах, я вообще не вижу, так у меня фары включены, фары включены, только дворники случайно включила, так, все, 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 ну посмотрим, может быть он у нас будет супер-пупер быстро ехать, я не знаю, честно, что там Ожидайте от этого двигателя, но я предполагаю, что разницы нет никакой, поэтому если бы я выбрала бы двигатель на 450 лошадиных сил, но с другой какой-нибудь... Давай, ехай, 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 езжай, пожалуйста. Если бы я выбрала бы двигатель, например, тоже бы на 450 лошадиных сил, но с какой-нибудь там другой картинкой, я думаю, ничего бы не изменилось, и все было бы точно так же. Как и с этим двигателем, который я выбрала сейчас. Ну ладно, а что это у нас впереди такое интересное? Это кто такие стоят? О, прикольно, интересно. Все, давайте перестроимся вправо. По идее, я как водитель грузовика должна ехать с правой стороны, а уже не должна. Все, теперь здесь одна полоса, поэтому мы все будем ехать друг за дружкой. Но мы, кстати, уже 20 километров успели проехать. Еще даже ни разу я ни в кого не въехала. Это хорошая для меня статистика. Тоже что-то на масс похожее стоит, но это вроде бы не масс. Тут у меня у одной единственной, мне кажется, стоит масс. И жалко, знаете... Нет такого, что, допустим, если ты скачиваешь какой-нибудь модовый грузовик, было бы здорово, если бы и боты тоже могли каким-нибудь образом эти грузовики тоже брать и ездить тоже по городу, по разным странам, допустим, или хотя бы в городе, где ты находишься, чтобы, допустим, я вот скачала МАЗ, да, и я еду на МАЗе, вот, и игра такая, ага, какой-то модовый грузовик добавился, наверное, надо добавить еще для какой-то большей реалистичности, и берет и такая, опа, и добавляет эти модовые мазы сюда, вот в качестве ботов, допустим, вместо скани у нас едет этот маз. И, наверное, все-таки существуют какие-то моды, которые влияют на внешний вид трафика. Кстати, интересный вопрос, потому что я вроде бы о таком не слышала, поэтому если такое есть, можете написать в комментариях. Потому что было бы реально здорово, если бы, вот, действительно, мод существовал, который влияет на внешний вид трафика, допустим, который бы шел в комплекте с Русмапом, допустим, ездили бы какие-нибудь Нивы там, мира со стола ушла, 
У меня тут просто животные вместе со мной в комнате, они прям это... Каждый раз, когда я начинаю записывать ролики, они начинают либо скакать по комнате, либо начинают драться между собой, но они дерутся в хорошем смысле, они как бы так играют, вот, либо начинают друг друга кусать, прикусывать, визжать, верещать, гавкать, мяукать, в общем, все что угодно, все что их душе заблагорассудится. Но сейчас они сели по разные стороны дивана и сидят. Собака спит, а кошка втыкает куда-то в дверь. Бывает такое, что из-за них мне приходится несколько раз перезаписывать вступление или несколько раз перезаписывать конец ролика, потому что именно в начале и в конце у них какой-то максимальный пик активности наступает. Так, что у нас тут слева? Что написано? Картриджи заправка. О, у! А я думала, ты уехал. А ты чего не уехал отсюда? Сейчас была бы авария, взрывная. Но я вообще уже, наверное, линию переехала. Поэтому проедем. Будем считать, что я проезжаю не на красный. Можем зато полюбоваться в итоге на наш масс. Я накаркала. Вот она первая авария. Ну, можете считать, сколько будет аварий за все время, сколько я буду в ролике кататься. Я надеюсь, что это была первая и последняя, потому что я что-то так залипла на этот магазин. Я видела, что машины, которые стоят передо мной, я видела, что они вообще-то поворачивают, но я почему-то думала, что они вот сейчас повернут, и все. Я как бы не останавливаясь, поеду следом за ними. А в итоге получилось так, что я в них въехала. Печально, печально. Я не хотела. Я не специально. Орел. Город Орел. Мы с вами приехали в город Орел. Но я уже здесь была. Мы с вами здесь, кажется, катались на стриме. Наши рекламные щиты не он. Какой классный баннер. Мне просто так интересно всегда читать вот эти вот вывески всякие рекламные, вот эти всякие баннеры. Что у нас здесь написано? Моя будущая пенсия зависит от меня. Белая зарплата, пенсионный фонд Российской Федерации. Прикольно, но это хорошо. Пенсия, это хорошо. А здесь чего? Со мной занимаются и персонально. А, за мной занимаются персонально, это здорово. Конечно, здорово, я бы тоже бы так хотела. Так, река Ака. Ну, кстати, реку Аку не видела. Я вроде бы в Орлета здесь была, каталась, но ну, вот именно в игре. А у них тут, смотрите, какое-то подобие набережной даже есть. Ой. Надо желательно, конечно, на дорогу смотреть. Я так понимаю, это у них такая набережная в городе. Интересно, реально в Орле такая набережная есть? Потому что я вижу, что оно такое все красивое, благоустроенное. Орел реклама. Айсберг, империя сумок, центра обувь, все зеленый. Ой, киоски с мороженым, так здорово. Я так давно себе ничего в киосках с мороженым не покупала, это вообще. Раньше, когда там в школе еще училась, я это частенько делала. Вот, ну до момента, пока не выяснилось, что у меня аллергия на молоко и мне в принципе Нельзя никакое мороженое. Прикольный баннер, да, видели? Перелистывается такой сам. Пятерочка, двоечки, у овочки, а качество в пятерочке. Странная реклама. Ну, это типа прикол про Вовочку. Ну и вот. А потом выяснилось, что у меня аллергия на лактозу, на молоко, и все. И никакое мороженое мне стало. Нельзя. Ничего нельзя. Какой мост прикольный, смотрите. Такой туннельчик под ним. Так. Так, 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 так. Знаете, мне что интересно? Есть ли... Я не имею в виду Росмап, я имею в виду, в принципе, всякие различные модовые карты. Мне стало интересно, есть ли какая-то карта, в которой есть город Калининград. Потому что я знаю, что в Калининграде, то бишь в бывшем... Кёнинсберге очень-очень красивая архитектура, ну, лично мне она нравится, там реально такая просто красота, я бы и в реальной жизни хотела бы там тоже побывать, вот, мне очень интересно, есть ли в Евротраке какая-то карта, в которой как раз-таки этот город выполнен, причем выполнен 
как-то с попыткой хотя бы соблюсти архитектуру и красоту этого города, потому что я реально бы посмотрела. Что это такое? Просто какая-то антиреклама курения. Так, на зеленый, на зеленый, я приехала на зеленый. Автомойка, автозапчасти, шиномонтаж. Интересно. И напишите теперь в комментариях. Вот мы сейчас с вами проехали через город Орел. Напишите обязательно, насколько сильно город Орел похож на город Орел в реальной жизни. Все равны. И дерево прямо там же. Прикольно, прикольно. Так, нам надо влево перестроиться. У нас тут только одна полоса. Ну как, полосы две. Одна в одну сторону, другая в другую. И все. Но ехать нам еще с вами 182 километра. И, кстати, пока мы едем, я даже звук у себя в нущиках немножко погромче сделаю. Пока мы с вами едем, можете прислушиваться к звукам маза. Ой, а я поехала куда-то не туда. А вообще без разницы. У нас прям расстояние ни скорочки не увеличилось. Все, все. Я уже подумала, что я куда-то не туда повернула. По указателю, который здесь у нас в игре до Тулы 193 километра. А по игровым километрам нам ехать еще 166 километров. Может быть, это из разницы в масштабе оно вот таким вот образом немножко не сходится. Так, 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 тормозим. Ой, дороги тут, конечно. Посмотрите, какие здесь дороги. Разбитые ямы. О, боже. Ну, знаете, здорово. Это достаточно реалистично, но больно. Бабушка что-то продает. Какая-то бочка. С квасом, наверное, я не знаю. Колодец. Смотрите, какие домики зато здесь интересные. Что это за место? Это какой-то поселок возле Орла. Или что это? Что это? Что это такое? Я не знаю. И за синим забором сразу несколько домов. О! Голубой домик почти как в этом. В Hello Neighbor. Привет, сосед. Вообще похож. Сильно-сильно так-то похож на этот дом. Но я имею в виду на дом из первого акта. Кто не знает, у меня есть второй канал, на котором я играю в игры, не связанные с симуляторами. То есть, привет, сосед, GTA, Sims даже там иногда. Ну, кстати, давно не играла, но периодически поигрываю. Вот, и также Skyrim. Там есть несколько серий по Skyrim. Несколько серий по Resident. Надо все собраться силами и доснять его, наверное, когда-нибудь в этой жизни. Вот. Поэтому, если вам интересно смотреть в моем исполнении прохождение не только симуляторов, да, где я вот так вот играю в Евротрак, в Бас Симулятор, там, в Американ Трак, то тогда вы можете перейти по ссылочке в описании на мой второй канал, подписаться, и там у меня чаще всего, конечно, я там провожу стримы. У меня там как такового, какого-то определенного расписания, конечно, нет, потому что я считаю этот канал моим основным каналом. Вот. А, тот он такой. Второй, да, я там как бы по своему желанию, когда вот захотела постримить, поиграть, тогда вот села, поиграла вместе с вами. Вот, поэтому нужно просто подписаться, нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Здесь тоже можно это сделать. Если вы еще колокольчик не нажали, то обязательно это сделайте. Вот. И, в общем-то, если вам интересно, да, то можете переходить после просмотра этого ролика. И подписываться. Еще я там прошла первый эпизод. Первый эпизод ходячих мертвецов полностью прошла. Вот. Еще до Нового года. Поэтому серии остались, так что вы можете их все посмотреть. Так-то вышло достаточно интересно. Мне самой даже понравилось входящих играть. А сейчас вот я подсела на привет сосед, и мне прям реально интересно. Посмотрим, посмотрим, <смех> смогу ли я пройти, потому что игра тоже такая достаточно тяжелая, и в то же время она достаточно такая сложненькая и страшная, потому что это, конечно, и мультяшная графика, но, тем не менее, она такая все равно страшненькая. Так, 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 так. Ограничение 70 километров в час. Ну ладно. 
можно и медленно, наверное, какое-то время поехать. Хотя, конечно, была бы моя воля, я бы всех бы тут обогнала бы, перегнала бы. Река Зуша. Или Зуша. Как правильно? Зуша или Зуша? Река Зуша. Интересное название у реки Зуша. Забавненькое такое. Слева растет что-то похожее на сурепку. На желтую. Так. А, я не могу их обогнать. Тут как бы, по идее, двойная сплошная. Я, по идее, скоростной режим-то, конечно, не соблюдаю. Но когда я вижу двойную сплошную, мне почему-то совесть не позволяет э, обгонять. Потому что я знаю, что так делать нельзя. Вот. Но, конечно, у меня водительских прав... Э, водительских правил, хотела сказать. Водительских прав у меня в реальной жизни нет. Но, тем не менее, что-то... Совсем немножечко какие-то знаки ПДД, какие-то правила, знаки ПДД. Какие-то дорожные знаки и какие-то правила ПДД я все равно более-менее немножко совсем знаю. Ой, у нас опять, опять кривая дорога. Господи, неровная. Тут кто-то резко тормозил, видимо. Ой, и слева очень милые домики. И века ярко-красная, красивая. Так-то на самом деле <coughs> пейзажи здесь очень красивые. Мне прям нравится ездить по именно российской карте. Конечно, было бы здорово, если бы у нас еще и сердце России бы в скором времени вышло, но никто не знает, когда это случится, к сожалению. Так, 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 так. И давайте, давайте, нам нужно будет перестроиться, но... Нет, нам нужно не сейчас. Хотя нет, можно и сейчас, наверное, перестроиться. Нам же все равно нужно будет сворачивать направо. Вот, смотрите, старые машинки стоят. Вот эти вот модельки всякие. Как вот в России. Российские машины. То вроде бы тоже вас какой-то. 21... 14 или нет? Слушайте, я, я их путаю. Поэтому я не знаю, какой именно, какая именно эта модель была машины, которая вот именно бирюзовая. Поэтому можете об этом тоже в комментах написать. Так, аккуратно, 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 аккуратно. Автобусы, кстати, я здесь заметила. Автобусы тоже адаптированы. Я вижу, здесь часто попадаются автобусы, которые как раз-таки довольно часто встречаются в российских городах. Вон он едет слева. Пропусти, пропусти. И Лада, кстати. Это же Лада. И что мы с тобой будем делать? Ну ладно. Мужик очень странно. Кого-то напоминает какое-то лицо у него знакомое. Так, 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 так. Все, поехали. Слушайте, на самом деле ведь реально здесь есть автомобили, которые встречаются в основном у нас. И вот тоже вроде бы проехала. Все, значит, забираю свои слова обратно. Действительно, здесь встречаются русские автомобили. Но вот эти-то, конечно, не совсем. Но, допустим, автобусы, лады всякие тоже я заметила. Но все-таки мазов тут нету, таких же, как у меня. Никто, кроме меня, на мазе не едет. Так, я хочу перестроиться, он меня не пускает. Пусти, пожалуйста. О, все, перестроился просто в левую полосу от меня. Нам осталось ехать 18 километров. Напоминаю, что мы с вами едем в город Тула и везем 20 тонн апельсинов. Так, 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 так. Аккуратно, аккуратно. И, ребята, если вы до сих пор, да, смотрите этот ролик, то, во-первых, вы большие-большие молодцы, что стараетесь досматривать все до конца. А во-вторых, можете прямо сейчас, даже не ставя ролик на паузу, поставить лайк. Обязательно, потому что вы плохо ставите лайки, нужно, чтобы вы их больше ставили. Постоянно ролик закончили смотреть, лайк поставили, комментарии написали. Все, город-герой Тула. Так, ваниль. О, ваниль это пекарня, скорее всего. Так. Полиция, телефон доверия, дядь полицейский, Аня сидит, читает чат. Какова красота. Какой-то автосалон слева. Слушайте, такой город красивый. 
Напишите тоже в комментариях, насколько сильно город Тула в игре похож на город Тула в реальной жизни. Ой, красиво, красиво. Надеюсь, я правда правильно ставлю ударение. Реально, прям надеюсь. Ой-ой, ой-ой. Ну, я вообще-то на желтый, да? На желтый успела. Так. Все, мы с вами, можно сказать, уже заезжаем в компанию. Мне нравится... Ой, <coughs> мне что-то голос срывается. Мне нравятся вот эти вот баннеры. Прикольно, они так сменяются резко все. Оп-оп-оп, все. И, и, и... Припарковать? Ну, давайте. Давайте попробуем, я, конечно, не обещаю. Я на мазе вроде бы задом еще... Ой, еще не парковалась. Посмотрим, что у нас сейчас из этого получится. Так. Оп-оп-оп. А, ну, слушайте... Получится. Получится, получится. Это несложно. Так. Оп. И немножко вперед. Чуть-чуть вперед. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И теперь назад. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так. Что-то криво коса не получается. О, все. Ну-ка. Не, ну в принципе. Сойдет. И так сойдет. Нормально. Главное, что припарковала. И я доставила груз апельсины из Брянска в Тулу на модовом грузовике МАЗ-6422. Катались мы с вами, напоминаю, по карте РУСМАП. И на этом ролик подходит к концу. Всем вам большое-большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы еще почему-то на меня не подписаны. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах и стримах. Всех целую, обнимаю и всем пока. Девка за рулем, за рулем, за рулем.